দমকল অধিকারী কি জানাছেন আমরা শুনব মুখ ফর্ম করে গেছে সাবোগেশনে তিনজন অসুস্থ হয়েছে তার মধ্যে একজনকে আমরা আরজি করে মুভ করালাম আর দুজনকে ফার্স্ট এড দিয়ে এখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের কোনো অসুবিধা নেই আবার কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষের সঙ্গে পার্থ এই মুহূর্তে মেট্রো চলাচল কি স্বাভাবিক রয়েছে একেবারে দেখো আমি আমার সহকর্মী অরিত্রিক আমার সঙ্গে রয়েছে অরিত্রিককে জিজ্ঞেস করবো অরিত্রিক মেট্রো চলাচলের বর্তমানে কি পরিস্থিতি দমকলে তো মেট্রো তরফে কি জানানো হচ্ছে কি কারণেই এমন ঘটনাটি ঘটল হ্যাঁ দেখো সমস্যার যে মূল জায়গাটা মেট্রো তরফে জানানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেক নিয়ে পুরনো রেকের সমস্যা হয়েছে এবং যে রেকগুলিতে সমস্যা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত পুরনো ইতিমধ্যেই তার লাইফ এক্সপেকটেন্সি অনেকটাই কিন্তু কমে এসেছে বারবার রেকের সমস্যাতেই মেট্রো ভুগছে এমনটাই মনে করা হচ্ছে গত দু তিনটে ঘটনায় তার প্রমাণ মিলেছে এবং তার সঙ্গে বারবার প্রশ্ন হচ্ছে নতুন রেক কোথায় চারটি রেক এসে পড়ে রয়েছে তার বিভিন্ন রকমভাবে ট্রায়াল হয়েছে বিভিন্ন রকমভাবে সারানোর চেষ্টা হয়েছে ওগুলোকে নামানো যায়নি এখনও পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে আরও রেক আসার কথা সেগুলোরও আসার সময়সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো নতুন রেক আসছে না তার ফলে পুরনো রেক যেগুলোর ইতিমধ্যেই অনেকটা বয়স হয়েছে তাদেরকে জোর করে নামাতে হচ্ছে তাই বারবার এই ঘটনা ঘটছে তবে মেট্রো কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে লোকজন টিকিট কাটা শুরু করেছেন মেট্রো যাতায়াত কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে এমনটাই কিন্তু মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে একেবারে অর্থিক যেমনটা জানালো মেট্রো চলাচল শুরু হয়েছে কিন্তু যাত্রীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন যে আদৌ যে কলকাতার যে লাইফ লাইন মেট্রো চলাচলে সেই নিরাপত্তার দিকটা কবে সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত করা যাবে একেবারে পার্থ তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের অন্য প্রতিনিধি ময়ুক ঠাকুর চক্রবর্তী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি ময়ুক একটা প্রশ্ন কিন্তু যাত্রীরা বারবারই করছেন প্রায় দিনই কিন্তু মেট্রোতে সমস্যা হচ্ছে এবং কলকাতার লাইফ লাইন মেট্রো সেখানে মেট্রো মানুষজন ব্যবহার করবেন খুব বেশি সংখ্যা এটা তো খুব স্বাভাবিক কিন্তু পরিষেবা কেন যথাযথ নয় মেনটেন্যান্স কেন যথাযথ নয় পুরনো রেকগুলি থেকেই মূলত এই সমস্যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সমাধানের রাস্তা তারা খুঁজছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ তাদের পক্ষ থেকে কি জানানো হচ্ছে দেখো এই প্রশ্নই কিন্তু উঠছে বারবার করে কুসুমিতা আমি ক্যামেরা পার্সন রাজশেখরকে বলবো দেখানোর জন্য আমরা দমদম মেট্রো স্টেশনের একদম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি কিছুক্ষণ আগে এখান থেকেই যে সমস্ত প্যাসেঞ্জার আটকে ছিল তাদেরকে ইভ্যাকুয়েট করা হয়েছে এবং আমার ঠিক ডান দিকে রাজশেখর দেখাচ্ছে ওই ট্র্যাক যেখান থেকে মেট্রোটিকে কিন্তু নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘটনার সূত্রপাত আজকে সকাল এগারোটা নাগাদ প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশ আধিকারিকরা যেটা জানাচ্ছেন একটা নন এসি মেট্রো তার একটা রেখে আচমকাই ধোঁয়া এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায় মেট্রো ভেতর তখন বেশ কয়েক কিছু লোক ছিল মেট্রো দমদম থেকে নিউ গড়িয়ার দিকে যাচ্ছিল এই ঘটনা যখনই হয় টানেলের সামনে হয় সঙ্গে সঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষ কন্ট্রোল রুমকে জানায় মেট্রো কন্ট্রোল রুম তাদেরকে প্যাসেঞ্জারদের ইভ্যাকুয়েট করার যে প্রক্রিয়া সেটা শুরু হয় প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেট্রোটিকে ফের দমদম স্টেশন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে নিয়ে আসা হয় এবং তারপর এখান থেকে নোয়াপাড়া কারশেডের উদ্দেশ্যে ট্রেনটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা ঘটনা এখনও পর্যন্ত তিনজন অসুস্থ হয়েছেন কলকাতা পুলিশের ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুলেন্স তাদেরকে নিয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা কিছুটা হলেও খারাপ এমনটাই পুলিশ আধিকারিকরা জানাচ্ছেন তার ট্রিটমেন্টের প্রক্রিয়া চলছে কিছুদিন আগেই ময়দান মেট্রো স্টেশনে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল টালিগঞ্জেও মেট্রো আতঙ্ক ছড়িয়েছিল আবার ফের এবার দমদম ফলত যাত্রীরা স্বাভাবিক স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন তুলছেন যে প্রত্যেকটা ঘটনা হয়ে যাওয়ার পর রেল কর্তৃপক্ষের তরফে সরজমিনে ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে কিভাবে আগুন লাগলো সিট অফ ফায়ার হচ্ছে কিন্তু এই ধরনের সময় সাড়ে দশটা সাড়ে এগারোটা প্রচুর মানুষ যারা মেট্রোয় যাতায়াত করেন কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো আরও বড় কিছু ঘটনা ঘটতে পারত এমনটাই তাদের আশঙ্কা যদিও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তারা যে রেখে ঘটনা ঘটেছে সেই রেক এক্সামিন করা এবং বিশেষজ্ঞ যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে ইতিমধ্যে নোয়াপাড়া কাশ্মীরে পাঠানোর যে প্রক্রিয়া সেটা তারা শুরু করেছে ধন্যবাদ ময়ূক পার্থ ধন্যবাদ